Bài tập số 3. Transformer les phrases, remplacer les mots soulignés par en. Các bạn hãy thay đổi các cái câu, các cái câu bên dưới này. Các bạn hãy thay thế các cái từ được gạch dưới bằng chữ ong. Ở đây chúng ta thấy có các cái danh từ, các cái từ được gạch dưới bên dưới và người ta yêu cầu chúng ta thay các từ này bằng đại từ on. Đại từ on là gì? Chúng ta hãy coi lại phần giáo khoa mà chúng ta đã học ở trang 56. Ở trang 56 của sách giáo khoa, chúng ta đã được giải thích đại từ on là le pronom on remplace un nom pour éviter une répétition. Đại từ ăn được dùng để thay thế cho một danh từ để tránh cái việc lập đi lập lại. Chúng ta hãy coi hai câu A và B. Moi j'aime bien vô tác. J'en veux, j'en veux. Tôi thì tôi rất yêu thích. Uh, tôi rất thích cái món bánh nướng của bạn. Tôi rất muốn bánh đó. Tôi rất muốn bánh đó. Vậy ăn này là thay cho cái tác. Không muốn lập đi lập lại lần thứ hai. Câu B. Vous avez une salle privée. Une salle privée là một cái phòng riêng. Ở trong đó chúng ta có thể ngồi riêng tư không đụng chạm với các thực khách khác. Quý vị có một cái phòng riêng không? No, on non, la pa, không, chúng tôi không có. Vì on này là thay cho sal privé. Như vậy chúng ta có thể nói là đại từ on thay cho một danh từ để tránh cái việc lập đi lập lại. Và nó đứng sau chủ ngữ và đứng trước động từ. Ví dụ, j'en mange beaucoup. Tôi ăn rất là nhiều những cái thứ đó. Như vậy đại từ on này là đứng sau chủ ngữ là je và đứng trước động từ là manger. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm bài tập số 3. Câu ví dụ, Joseph ne mange pas de fruits de mer. Fruits de mer là hải sản. Joseph không ăn hải sản. Bây giờ chúng ta muốn biến đổi, chúng ta không muốn lập đi lập lại cái từ fruits de mer này, thì chúng ta biến câu đó thành Joseph ne mange pas. Ông này thay cho fruits de mer. Câu A, Marie a des enfants. Chị Marie có con cái, chúng ta thay cái từ gạch dưới để dòng phong bằng Marie Anna. Vậy ông ở đây thay cho để dòng phong. Cô B, Suzanne mange des gâteaux. Chị Suzanne ăn bánh gâteau. Suzanne on mange. Ông ở đây thay cho des gâteaux. Vous avez du pain? Đây là một câu hỏi, chúng ta liên giọng. Bạn có bánh mì không? Nếu có, thì chúng ta trả lời là Oui, j'en ai. Nếu không có, thì chúng ta trả lời là Non, je n'en ai pas. Ou D, je ne bois pas de café. Tôi không uống cà phê. Và bây giờ chúng ta thay de café thành đại tử en. Je n'en bois pas. Câu ơ, nous voulons du thé. Chúng tôi muốn có nước trà. Nous en voulons. Và câu cuối, j'achète de l'eau. Tôi đi mua nước, phải không? Đây là một câu hỏi. Chúng ta thay de l'eau bằng en. J'en achète. À, chúng ta thấy trong các cái câu mà chúng ta đã biến đổi này thì on nó thay cho một danh từ mà danh từ đó chúng ta không muốn lập đi lập lại và on này luôn luôn phải đứng sau chủ ngữ và đứng trước động từ Marie Anna Suzanne on mange đứng sau chủ ngữ là Suzanne đứng trước động từ là manger oui j'en ai non je n'en ai pas đứng sau chủ ngữ và đứng trước động từ là động từ avoir je n'en bois pas đứng sau chủ ngữ là je và đứng trước động từ là bois nous en voulons đứng sau chủ ngữ là nu đứng trước động từ là vu lông jean achet đứng sau chủ ngữ là je và đứng trước động từ là achet sau đây chúng ta chuyển qua phần giao tiếp communication commander au restaurant hoặc là commander au café đi vào một nhà hàng ăn hoặc đi vào một quán cà phê thì chúng ta gọi món như thế nào Phần này chúng ta đã học ở trang 54 của sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta hãy thực tập cái phần giao tiếp này bằng cách nghe CD số 14, CD số 19 và chúng ta điền các cái câu ở bên trên này vào trong cái bài đàm thoại bên, ở bên dưới. Và trước hết chúng ta hãy nghe qua một lần CD số 19. Question. Commandez au restaurant, au café. 
Activité 1. Bonjour, est-ce que vous avez une table de livres Oui, voilà. Qu'est-ce que vous prenez Quel est le plat du jour Bœuf bourguignon avec gratin de pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y a dans le gratin de pommes de terre Des pommes de terre, du fromage, des œufs, de la crème et du lait. Un plat du jour, s'il vous plaît. Combien je vous dois 12 euros, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Au revoir. Chúng ta vừa nghe qua CD số 19, đây là trong này chúng ta thấy có hai giọng nói, một giọng nói của một người khách hàng phái nam, Le Clion, và một giọng nói của người phục vụ nhà hàng phái nữ, La Serveuse. Người khách hàng phái nam khi đi vào trong cửa hàng ăn thì chào, Bonjour, est-ce que vous avez une table de libre? Xin chào, bà có một cái bàn trống hay không? À, thường thường đi vào một nhà hàng chúng ta phải hỏi cái câu này bởi vì rất có thể chúng ta thấy có một số các cái bàn trống nhưng mà đã được giữ chỗ trước chúng ta phải cẩn trọng chúng ta hỏi xin chào bà bà có phòng trống có bà có cái bàn trống không bonjour est-ce que vous avez une table de libre và phục vụ thì nói oui voilà rồi sau đó bà ta phải hỏi là muốn ăn món gì oui voilà Qu'est-ce que vous prenez? Và chúng ta thấy bà này bà đã hỏi người khách muốn ăn gì để bà ta có thể phục, phục vụ. Qu'est-ce que vous prenez? Động từ prong đây có nghĩa là dùng. Thì ông khách nói, Quel est le plat du jour? Plat du jour là một món ăn của riêng ngày hôm đó. Ở trong một nhà hàng thường thường người ta có thực đơn để làm sẵn để cho quý thực khách có thể biết là nhà hàng này đưa ra những cái món ăn gì. Tuy nhiên, hàng ngày hàng ngày người đầu bếp có thể nấu những cái món ăn riêng cho ngày hôm đó. Ông khách hỏi: "Quel est le plat du jour?" Bà phục vụ trả lời là: "Bœuf bourguignon avec gratin de pommes de terre." Món ăn của ngày hôm nay đó là món bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon là bò làm theo cái kiểu của vùng Bourgogne nhỉ? và chúng ta thường dịch là món bò kho đó và món bò kho này được ăn với khoai tây nghiền ra thì ông ông khách nghe nói là có khoai tây nghiền thì ông ta hỏi qu'est-ce qu'il y a dans le gratin de pommes de terre ông ta hỏi trong cái món này cái món khoai tây nghiền nó có cái gì qu'est-ce qu'il y a Thì bà phục vụ trả lời là trong món này có khoai tây de pommes de terre, có fromage de fromage, có trứng de dơ, có crème là một món, một loại kem béo và có sữa nữa. Thì bà ta trả lời là de pommes de terre, de fromage, đó là những cái thành phần có ở trong cái món gratin de pommes de terre, de pommes de terre. Có fromage. Rồi chúng ta thấy là có các cái thành phần khác nữa là có trứng, có crème và có sữa. Đề dơ. Đề dơ là có nhiều trái trứng. Rồi là crème. Ít đi lê. Ông khách nghe đã mô tả ra như vậy thì chúng ta đồng ý và chúng ta gọi cái món này. Des pommes de terre, du fromage, des œufs, de la crème et du lait. Ông khách đồng ý thì nói là Un plat du jour s'il vous plaît. Rồi sau đó chúng ta hỏi Combien je vous dois hết bao nhiêu tiền? Un plat du jour s'il vous plaît. Rồi chúng ta hỏi tiếp, combien je vous dois? Ông 
Còn Bill Zubudo là cách hỏi là chúng ta hỏi xem là cái giá mua, giá dịch vụ đó hết bao nhiêu. Thì bà khách bà trả lời là du zero xin vụ tê, hết tất cả là 12 euro. Ông khách đưa tiền voila, merci, au revoir. Và chúng ta coi lại cái bài mà chúng ta vừa mới điền vào. Đây là một cuộc đối thoại giữa một người khách hàng nam với một người phụ nữ phục vụ trong nhà hàng. Bonjour, est-ce que vous avez une table de libre? Oui, voilà. Qu'est-ce que vous avez? Uh, Qu'est-ce que vous prenez? Quel est le plat du jour? Bœuf bourguignon avec gratin de pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y a dans le gratin de pommes de terre? Des pommes de terre, du fromage, des œufs, de la crème et du lait. Un plat du jour, s'il vous plaît. Combien je vous dois? 12 euros, s'il vous plaît. Voilà. Merci, au revoir. Bài tập số 2. Lisez les phrases et cochez. Các bạn hãy đọc các cái câu này rồi các bạn đánh dấu vào. Đánh dấu ở đây cái bài tập này là nói về việc diễn tả cái sở thích của mình. Exprimer ses goûts. Ở đây chúng ta thấy có ba cái ký hiệu. Ký hiệu trái tim là yêu thích vô cùng. Chúng ta dùng động từ adore. Cái dấu hiệu thứ hai khuôn mặt có vẻ không thích lắm. Chúng ta dùng động từ deteste là ghét và dấu hiệu thứ ba chúng ta thấy khuôn mặt mừng rỡ vui và chúng ta dùng động từ em mê câu a người ta đã làm sẵn cho chúng ta j'aime les fruits tôi thích trái cây như vậy chúng ta thấy cái dấu hiệu là của khuôn mặt cười chúng ta đánh dấu ở đây là tôi thích trái cây câu b j'adore le camembert le camembert là tên của một trong hàng trăm cái loại fromage ở bên nước pháp đây là loại fromage có thể nói là phổ biến nhất Camembe được làm sản xuất ở vùng Normandy. Jado là tôi rất là thích. Đây là loại fromage mà người Pháp rất thích. Chúng ta đánh vào cái dấu có hình trái tim. Jado. Câu C. Je déteste les carottes. Tôi ghét cái củ cà rốt, cái món cà rốt. Thì chúng ta thấy đánh vào cái khung có cái hình dạng khuôn mặt không có thích lắm. Je déteste les carottes. Les terrasses c'est génial. Terrace là cái phần hướng ra bên ngoài của một quán ăn hay một quán cà phê. Một quán ăn hay quán cà phê người ta có một cái phòng để mở các cái bàn để cho thực khách ăn uống. Nhưng mà lại có một cái phần nó lấn ra bên ngoài, lề đường ngoài phố, người ta gọi là terrace. Và ở đây người ta thấy là người này họ khen, họ thích cái phần mà ở bên ngoài của một quán ăn. Sẽ genial. Và chúng ta đánh vào cái phần của trái tim bởi vì người này họ rất thích cái cái chỗ ngồi ăn ngồi uống như thế này. Câu ơ, je n'aime pas la salade. Tôi không thích cái món rau trộn. Không thích là déteste. Je n'aime pas tương đương như déteste. Chúng ta đánh vào cái ô có khuôn mặt không vui. Và câu cuối, cette serveuse est sympa. Cô phục vụ này rất là, là tức là có thiện cảm á, rất là tốt. Thì chúng ta đánh vào dấu khen nhiều và j'aime bien les fruits j'adore le camembert je déteste les carottes cette terrasse c'est génial je n'aime pas la salade cette serveuse est sympa